কোটার ভিত্তিতে শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য মধ্য ইউরোপের চার দেশের সম্মতি আদায়ের চেষ্টা জার্মানির অভিবাসীদের ঠেকাতে কাঁটা তেলের ভেড়া নির্মাণ করছে গ্রিস বেসামরিক নাগরিকদের উপর রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করছে আইএস দাবি ওয়াশিংটনের আসাদ সরকারকে হটাতে সিরিয়ায় জঙ্গিদের ব্যবহার করছে যুক্তরাষ্ট্র অভিযোগ রাশিয়ার সীমান্তে উত্তেজনা কমিয়ে আনতে একমত ভারত পাকিস্তান কাশ্মীরে আগে গুলি ছুঁড়বে না বিএসএফ রাজনাথের প্রতিশ্রুতি এবং যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলার চোদ্দ বছর পূর্ণ হচ্ছে আজ বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধে ব্যর্থতার পাল্লায় বেশি দাবি বিশ্লেষকদের ইউরোপীয় কমিশনের প্রস্তাবিত বাধ্যতামূলক কোটার বিরোধিতা করায় মধ্য ইউরোপের চার দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে চেক প্রজাতন্ত্রের রাজধানী প্রাগে বৈঠকে বসার কথা জানিয়েছে জার্মানি এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করলে আর্থিক দণ্ডের বিধান থাকলেও নিজ নিজ অবস্থানে অনড় রয়েছে চার দেশের সরকার তবে আলোচনার মাধ্যমে তাদের সম্মতি পাওয়া সম্ভব বলে আশা করছে জার্মানি এদিকে অস্ট্রিয়া জার্মানির পাশাপাশি অভিবাসীরা ভিড় করছেন সুইডেনের দেশটি আশি হাজার অভিবাসীকে আশ্রয় ও নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা জানালে এক মাসের মাথায় সেখানে প্রবেশ করে অন্তত চোদ্দ হাজার মানুষ মঙ্গলবার গাজার সমুদ্র সৈকতে ঢেউ যেন আছড়ে পড়ছিল অসংখ্য আইলানের নিথর দেহে বলছি নৌকাডুবিতে মৃত্যুবরণ করা তিন বছরের সিরিয়ান শিশু আইলান কুর্দের কথা যার মৃত্যু নাড়া দেয় বিশ্ববিবেক আর মানবতাকে আইলানের মতো মৃত্যু মুখে পড়া এমন অসংখ্য অভিবাসীর প্রতি সংহতি জানাতে এদিন সৈকতে শুয়ে ও ছবি হাতে প্রতীকে বিক্ষোভ করে গাজার শিল্পী সমাজ আরও বিশ্ব ছাড়িয়ে বিক্ষোভের দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে ইউরোপের স্পেনে মঙ্গলবার বার্সেলোনার সিটি সেন্টারে আফ্রিকান কমিউনিটির শত শত বিক্ষোভকারী রাজপথে নেমে ইউরোপীয় দেশগুলোর বর্ণবাদী আচরণ ও গণমাধ্যমের হেয়ালিপনার তীব্র নিন্দা জানায় দরিদ্র রাষ্ট্রগুলো থেকে আসা অভিবাসীদের বৈষম্যে চোখে দেখা হচ্ছে উল্লেখ করে এ মনোভাব পরিবর্তনের দাবি জানায় তারা এ অবস্থায় ইউরোপের চারটি দেশ চেক প্রজাতন্ত্র হাঙ্গেরি পোল্যান্ড ও স্লোভাকিয়া সম্প্রতি ইউরোপীয় কমিশনের প্রস্তাবিত বাধ্যতামূলক কোটা ব্যবস্থার বিরোধিতা করায় সমস্যা আরও ঘনীভূত হয় তাদের সম্মতি পেতে চলতি মাসে ওই চার দেশের সঙ্গে জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে এ থেকে একটি কার্যকর সমাধান বের হয়ে আসবে বলে আশা করছে জার্মানি এদিকে অভিবাসীদের অধিকাংশ জার্মানিতে আশ্রয় নেয় তাদের জায়গা করে দিতে আলবেনিয়া সহ আরও কয়েকটি দেশের নাগরিককে নিজ দেশে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে জার্মান সরকার তবে পরিস্থিতি বিবেচনায় সরকারের এই সিদ্ধান্তকে উপযুক্ত বলে মনে করছে ফিরে আসা মানুষগুলো জার্মানিতে অভিবাসীদের চাপ বেশি থাকা এবং ডেনমার্ক রুট বন্ধ করে দেওয়ার কারণে অনেক অভিবাসী আশ্রয়ের জন্য বাল্টিক সাগর পাড়ি দিয়ে ছুটছে সুইডেনে দেশটি এবছর আশি হাজার অভিবাসীকে আশ্রয় ও নাগরিকত্ব দেওয়ার ঘোষণা দিলে গত এক মাসে সেখানে প্রবেশ করে অন্তত চোদ্দ হাজার অভিবাসী এদিকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ জর্দানো যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরীয় অভিবাসীদের আশ্রয় দেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে সঞ্জানা চৌধুরী সময় সংবাদ চলতি মাসের প্রথম আট দিনে জার্মানিতে অন্তত সাঁত্রিশ হাজার অভিবাসী প্রবেশ করেছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেন জার্মানির ভাইস চ্যান্সেলর সিগমার গ্যাব্রিয়াল মাস শেষে তা এক লাখ ছাড়িয়ে যেতে পারে বলেও জানান তিনি জার্মান পার্লামেন্টে বৃহস্পতিবার তিনি বলেন এ বছর তার দেশে সাড়ে চার লাখ অভিবাসী আশ্রয়ের জন্য নাম নিবন্ধন করেছে সার্বিয়ান সংবাদ মাধ্যমের বরাত দিয়ে বিবিসি জানায় গত চব্বিশ ঘন্টায় রেকর্ড সংখ্যক পাঁচ হাজার অভিবাসী হাঙ্গেরি সীমান্তে পৌঁছেছে অন্যদিকে অস্ট্রিয়া সরকার বলছে তার দেশে কয়েক ঘন্টার মাথায় হাঙ্গেরি সীমান্ত পেরিয়ে প্রবেশ করেছে পাঁচ হাজার সাতশো অভিবাসী এ অবস্থায় অভিবাসীদের চাপ সামলাতে হাঙ্গেরি থেকে আসা ট্রেনের শিডিউল সাময়িকভাবে বাতিল করেছে কর্তৃপক্ষ এদিকে প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে বাধ্য হয়ে সাত হাজার অভিবাসীকে একসাথে ম্যাসিডোনিয়া সীমান্ত পাড়ি দেওয়ার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে শরণার্থীদের বিরুদ্ধে আবারও কঠোর হতে শুরু করেছে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার প্রায় আড়াই হাজার অভিবাসী ও শরণার্থীবাহী জাহাজ গ্রিসের পাইরিয়াস বন্দরে ফিরেছে তবে সীমান্তে কাটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু করেছে দেশটি নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে সেখানে সেনা মোতায়েনের পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা গেছে 
যুদ্ধ বিধ্বস্ত ও অনুন্নত বিভিন্ন দেশ থেকে ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় লাখ লাখ শরণার্থী ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রবেশ করার পর তাদের ঢল ঠেকাতে হাঙ্গেরি সহ ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশ করা ব্যবস্থা নিয়েছিল কিন্তু সিরীয় শিশু আইল্যান্ডের নিথর দেহ সৈকতে পড়ে থাকার ছবি প্রকাশিত হওয়ার পর সমালোচনার মুখে কিছুটা নরম হয় তারা তবে বুধবার থেকে চিত্র পাল্টাতে শুরু করে এ বছর এক লাখ সত্তর হাজারের বেশি শরণার্থী সার্বিয়া সীমান্ত পার হয়ে হাঙ্গিরি পৌঁছে এরপর দেশটির নিরাপত্তা কর্মীরা সীমান্তে কাটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু করে বুধবার থেকে চলছে পুলিশের টহল নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে সেখানে সেনা মোতায়েনের পরিকল্পনা করছে হাঙ্গেরি এছাড়া হাঙ্গেরির পুলিশ বুধবার একদিনে রেকর্ড সংখ্যক তিন হাজার জনকে আটক করেছে এদিকে হাঙ্গেরিতে ঠান্ডা ও বৃষ্টির কারণে বিপাকে পড়েছেন শরণার্থীরা বৃহস্পতিবার জার্মানি সহ পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যেতে বৃষ্টি মাথায় নিয়েই রাজধানী বুদাপেস্টের দিকে হেঁটে রওনা দেয় অনেকে অন্যদিকে শরণার্থীদের জন্য বুদাপেস্টের কেলেতি স্টেশনে তাবু ও পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের সহায়তায় নানা ব্যবস্থা করেছে গ্রিন পিস সরকারের কঠোর অবস্থান সত্ত্বেও শরণার্থীদের সহায়তায় এগিয়ে এসেছেন সেখানকার স্বেচ্ছাসেবীরা সরকারের উচিত এদের জন্য খাবার ও থাকার ব্যবস্থা করা কিন্তু তারা কিছুই করছেন না তাই আমাদের উচিত এদের সাহায্যে এগিয়ে আসা আমি এদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে চাই যাতে তারা হাঙ্গেরির সব মানুষকে খারাপ না ভাবে এছাড়া বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র জোস আর্নেস্ট জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা আগামী বছর অন্তত ত্রিশ হাজার সিরীয় শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য প্রস্তুত মার্কিন প্রেসিডেন্ট যুক্তরাষ্ট্রের শরণার্থী নীতি ইচ্ছুক তিনি তার সরকারকে আগামী রাজস্ব বছরে কমপক্ষে দশ হাজার শরণার্থী নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন এদিকে বৃহস্পতিবার প্রায় আড়াই হাজার অভিবাসী ও শরণার্থী নিয়ে একটি জাহাজ গ্রিসের রাজধানী এথেন্সের কাছে পাইরিয়াস বন্দরে ভিড়েছে তাদের অধিকাংশই সিরিয়ার নাগরিক জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থার হিসেব অনুযায়ী ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যাওয়ার উদ্দেশ্যে গত সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত তেরো হাজারের বেশি অভিবাসী গ্রিসে পৌঁছেছে ইরাক ও সিরিয়ায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম রাখতে আইএস জঙ্গিরা বেসামরিক নাগরিকদের উপর রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ করেছে যুক্তরাষ্ট্র বার্তা সংস্থা বিবিসিকে দেয় এক সাক্ষাৎকারে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এই তথ্য জানিয়েছে তুরস্ক সিরিয়া সীমান্তে সম্প্রতি যে হামলার ঘটনা ঘটেছে তার পর্যবেক্ষণ করে এই তথ্য পেয়েছেন তারা এমনকি এসব রাসায়নিক বিস্ফোরকগুলো আইএসই তৈরি করছে বলে জানিয়েছে তারা ইরাকেও মার্কিন সেনাবাহিনী আইএস এর রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের আলামত পেয়েছে শুধু মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থায় নয় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থাও এখন দাবি করছে ইরাক সিরিয়ায় রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করছে জঙ্গি সংগঠনটি সিরিয়াকে কোনোভাবেই লিবিয়ায় পরিণত হতে দেয়া হবে না বলে জানিয়ে দিলেন রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরফ আসাদ সরকারকে হঠাৎ যুক্তরাষ্ট্র দেশটিতে আইএস জঙ্গিদের ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ করে তিনি আরও বলেন এই ভুলের জন্য বিরাট মাসুল গুনতে হবে পাশ্চাত্যকে গত কয়েকদিনে সিরিয়ার রুশ রসদবাহী বিমানগুলো নিয়ে যে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছিল তার অবসান করেছে রুশ সরকার বিমানগুলোতে সামরিক সরঞ্জাম এবং ত্রাণ সামগ্রী রয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তবে এসব সামরিক রসদ সিরিয়াকে শেষ পরিণত থেকে বাঁচাতে পারবে না বলে হুঁশিয়ার করেছে মার্কিন গোয়েন্দা কর্তৃপক্ষ গৃহযুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত সিরিয়াকে নিয়ে বৈশ্বিক রাজনীতির মোড় ঘুরছে বলে অভিমত বিশ্লেষকদের সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের মিত্র দেশ রাশিয়া এতদিন তাকে মুখে সমর্থন দিয়ে আসছিল কিন্তু গেল সপ্তাহে মস্কো সরকারের তিনটি রসদবাহী বিমান লাতাকিয়ার কাছে আসাদ বিমানবন্দরে অবতরণ করে এর পরপরই রুশ সেনাবাহিনী সিরিয়া যুদ্ধে যোগ দিতে সেখানে সেনা সদস্য পাঠিয়েছে বলে অভিযোগ করে ন্যাটো এবং যুক্তরাষ্ট্র অবশেষে রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ জানিয়েছেন বিমানে করে তারা সামরিক রসদ পাঠিয়েছেন সিরিয়ায় আমরা আগেই বলেছি যুদ্ধে যোগ দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আমাদের নেই আমরা শুধু চাই সিরিয়ার পরিণতিও যেন লিবিয়ার মতো না হয় সিরিয়াকে বাঁচিয়ে রাখতেই আমরা সেখানে সামরিক সহায়তা পাঠিয়েছি যুক্তরাষ্ট্র আসাদ সরকারকে হটাতে আইএস এর মতো জঙ্গিদের জন্ম দিয়ে যে ভুল করেছে তার খেসারত তাদের দিতে হবে তবে মিত্র দেশ আসাদ বাহিনীর জন্য যত অস্ত্র সহায়তাই পাঠাক না কেন সহসা সিরিয়ার গৃহযুদ্ধের অবসান হচ্ছে না বলে মন্তব্য 
বিশেষজ্ঞদের সিরিয়া যুদ্ধের অবসান এখন আর দেশটির সরকারের হাতে নেই যুক্তরাষ্ট্র চাইছে আসাদের বতনের মধ্য দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য আনতে আর অন্যদিকে তৃতীয় পক্ষ চাইছে আসাদ সরকারি টিকে থাকুক এই অবস্থায় দেশের সার্বিক পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হয়ে পড়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না এদিকে মার্কিন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল ভিনসেন্ট স্টুয়ার্ট বলেছেন ইরাক এবং সিরিয়ার পরিস্থিতি এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে শেষ পর্যন্ত দেশ দুটির অস্তিত্ব টিকে থাকবে কিনা তা নিয়ে সন্দিহান তিনি দুটি দেশই কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে বলে ভবিষ্যৎবাণী করেন তিনি সিরিয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন গেল চার বছরের গৃহযুদ্ধে অন্তত আড়াই লাখ সিরিয় প্রাণ হারিয়েছে বসতবাড়ি এবং জীবনের নিরাপত্তা হারিয়ে আরো লাখ লাখ মানুষ এখন স্বর্ণার্থী হিসেবে দেশে দেশে ভেসে বেড়াচ্ছে এই অবস্থাকে উল্টে দেওয়া বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতায় এক কথায় অসম্ভব বলে মত প্রকাশ করেন স্টুয়ার্ট তাঞ্জিমুনিয়া সময় সংবাদ তুরস্কের সিজো শহরে কারফিউ চলাকালে সামরিক বাহিনীর সঙ্গে পিকেকে গোষ্ঠীর সংঘর্ষে গত এক সপ্তাহে বেসামরিক নাগরিক সহ কমপক্ষে ত্রিশ জন নিহত হয়েছে বৃহস্পতিবার এ কথা জানিয়েছে তুরস্কের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে নিহতদের অধিকাংশ পিকেকের সদস্য বলে জানানো হলেও কুর্দিপন্থী ডেমোক্রেটিক পার্টি জানিয়েছে সংঘর্ষে বিশ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে এদিকে বৃহস্পতিবার সিজোর থেকে আটাশ কিলোমিটার অদূরে ইদিলে সেলাহাদ্দিন দেমির তাসের নেতৃত্বে কুর্দিপন্থী ডেমোক্রেটিক পার্টির একটি র্যালি আটকে দিয়েছে পুলিশ দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন সামরিক বাহিনীর অভিযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত কারফিউ অব্যাহত থাকবে জাপানে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি নিখোঁজ অন্তত ছাব্বিশ ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে আট লক্ষাধিক মানুষকে নিরাপদে সরে যাওয়ার নির্দেশ সীমান্তে উত্তেজনা কমিয়ে আনার বিষয়ে একমত হয়েছে ভারত ও পাকিস্তান বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে শুরু হওয়া দু দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মহাসচিব পর্যায়ের বৈঠকের প্রথম দিনে কাশ্মীর সীমান্তে শান্তি ফিরিয়ে আনার বিভিন্ন কৌশল নিয়ে আলোচনা হয় এদিকে শুক্রবার ভারতীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং এর সঙ্গে দেখা করেন নয়াদিল্লি সফররত পাকিস্তান রেঞ্জার্সের প্রতিনিধিরা এ সময় রাজনাথ সিং কাশ্মীর সীমান্তে ভারতীয় সেনারা কখনো আগে গুলি ছুঁড়বে না বলে প্রতিশ্রুতি দেন বলে জানায় জি নিউজ এর আগে বিএসএফ ও পাকিস্তান রেঞ্জার্সের আলোচনায় প্রতিনিধিরা সীমান্তে শান্তি বজায় রাখতে একযোগে কাজ করার বিষয়ে সম্মত হয় একই সঙ্গে বৈঠকে কাশ্মীরে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের মতো ঘটনা এড়াতে একটি পরিকল্পনা তুলে ধরা হয় এ বিষয়ে শুক্রবার দ্বিতীয় দিনের মতো নয়াদিল্লিতে বিএসএফ এর সঙ্গে ভারত সফররত পাকিস্তান রেঞ্জার্সের প্রতিনিধি দলের বৈঠকের কথা রয়েছে এদিকে পাকিস্তান নিয়ে ভারত সরকারের নির্ধারিত নীতি না থাকায় না থাকার বিষয়ে কংগ্রেসের অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি নিয়মিত দ্বিপাক্ষিক আলোচনারই অংশ আমরা এরই মধ্যে পাকিস্তানকে জানিয়ে দিয়েছি ভারত যে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত কর্মকাণ্ডের প্রতি উত্তর দিতে জানে ভারত জবাব দিনে সক্ষম ভারতের মুম্বাইয়ে দু হাজার ছয় সালে ট্রেনে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় বারো জনকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন মহারাষ্ট্রের বিশেষ আদালত ওই ঘটনায় জড়িত থাকার বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ না থাকায় অভিযুক্ত একজনকে খালাস দেওয়া হয় শুক্রবার তাদের দোষী সাব্যস্ত করে রায় দেওয়া হলেও এদের চূড়ান্ত দণ্ড ঘোষণা করা হবে সোমবার গত বছর আগস্টে মহারাষ্ট্রের বিশেষ আদালত এম সি এ মুম্বাই ট্রেন হামলার বিচার কাজের শুনানি শেষ করে তার এক বছরেরও বেশি সময় পর আজ এই ঘটনায় অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করা হলো যাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে তারা ভারতে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রদের ইসলামী সংগঠন এস আই এম আই এর সদস্য ওই হামলার ঘটনায় অভিযুক্ত পনেরো জন আসামি এখনো নিখোঁজ রয়েছে বলে জানায় পুলিশ পলাতকদের মধ্যে পাকিস্তান ভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন লস্কর তাইবার সদস্যরা রয়েছে বলেও জানায় তারা দু সালের এগারোই জুলাই মুম্বাইয়ে যাত্রীবাহী একটি ট্রেনে সিরিজ বোমা হামলায় একশো উনব্বই জন নিহত হয় ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল এই ঘটনাটি এরই ধারাবাহিকতায় শুরু হয় ওয়াশিংটনের সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ তবে বিশ্লেষকরা বলছেন গেল ১৩ বছরে এই যুদ্ধে সফলতার চেয়ে ব্যর্থতার পাল্লাই ভারী আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সন্ত্রাস যতটা না কমেছে বেড়েছে তার চেয়ে বেশি
2001 সালের 11 সেপ্টেম্বর চোখের নিমিষে ধুলায় মিশে যায় টুইন টাওয়ার মুহূর্তেই কর্মচঞ্চল নগরী নিউইয়র্ক পরিণত হয় আতঙ্কের জনপদে এর কিছুক্ষণ পরেই হামলা হয় ভার্জিনিয়ার মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগনে আরেকটি বিমান আছে পরে পেনসিলভানিয়ার শ্যাঙ্কসভিলে এসব হামলায় মারা যায় কমপক্ষে 3.5000 মানুষ মাত্র 19 জন মুসলিম তরুণের পরিচালিত এই সুপরিকল্পিত হামলার দায় স্বীকার করে আল কায়দার শীর্ষ নেতা ওসামা বিন লাদেন পাল্টে যায় বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপট সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের সূচনা লগ্নে মার্কিন প্রতিজ্ঞা ছিল যে কোনো মূল্যে 911 এর পরিকল্পনাকারী ওসামা বিন লাদেনকে আইনের মুখোমুখি করা সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের ধারাবাহিকতায় এরপরই হামলা হয় ইরাকে জঙ্গি কার্যক্রমে মদদ দিচ্ছেন এমন অভিযোগে সাদ্দাম হোসেনকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয় যুক্তরাষ্ট্র আল কায়দার অঙ্গ সংগঠন জঙ্গি গোষ্ঠী তালেবান আফগানিস্তানে ওসামাকে আশ্রয় দিয়েছে এই অজুহাতে আফগানিস্তানে মার্কিন নেতৃত্বাধীন নেটো বাহিনী হামলা চালায় অবশেষে 2011 সালের মে মাসে পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে বিশেষ অভিযান চালিয়ে আল কায়দার শীর্ষ নেতা ওসামা বিন লাদেনকে হত্যা করে যুক্তরাষ্ট্র মমতাজ মোস্তফা সময় সংবাদ ইরানের পারমাণবিক চুক্তি বাতিলের বিষয়ে প্রস্তাবনা আনতে প্রয়োজনীয় ভোট हासिल করতে ব্যর্থ হয়েছে রিপাবলিকানরা একে ওবামা প্রশাসনের পররাষ্ট্র নীতির একটি বড় বিজয় হিসেবে দেখছে ডেমোক্র্যাটরা এদিকে কংগ্রেসকে চুক্তি বাতিল না করার বিষয়ে চাপ দিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রবীণ সামরিক কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ইরান পারমাণবিক চুক্তি থেকে সামান্য সরে আসার চেষ্টা করলে তাদের উপর সামরিক হামলা চালানো হবে বলে এবার হুঁশিয়ারি দিলেন ডেমোক্র্যাট দলের পক্ষে মার্কিন প্রেসিডেন্ট মনোনয়ন প্রত্যাশী হিলারি ক্লিনটন কয়েক দিনের টানা আলোচনা ও বিতর্কের পর বৃহস্পতিবার মার্কিন কংগ্রেসে উচ্চকক্ষে ইরান চুক্তি গ্রহণ বা বর্জনের বিষয়ে ভোট দেন সিনেটররা এতে চুক্তির পক্ষে 42টি ও বিপক্ষে 58টি ভোট পড়ে ফলে চুক্তি বাতিলের বিষয়ে কংগ্রেসে প্রস্তাবনা আনতে প্রয়োজনীয় 60টি ভোটের চেয়ে দুই ভোট পিছিয়ে পড়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠ রিপাবলিকানরা অন্যদিকে চুক্তির প্রতি সিনেটরদের ভেটো এড়াতে প্রয়োজনীয় 1/3ংশের বেশি 42টি ভোট নিশ্চিত করেছে ডেমোক্র্যাট সিনেটররা for the lifting of the sanctions are struck Iran's paramanu chukti onujayi uranium samriddhakaran komiyana shorte tader upor theke nishedhaka tule neya hobe e bishoye kono chhad di ni amra kaje Iran boma baniye juktorashtro kingba Israel e hamla chalabe ei bhoye chukti batiler chesta kora bokami i believe have limited efficacy veterans committee এই চুক্তি নিয়ে আবার ভোটাভুটির আয়োজন করার অর্থ সময় নষ্ট করা শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয় পুরো বিশ্বের জেনে নেওয়া উচিত এই চুক্তি বাতিলের আর কোনো সম্ভাবনা তৈরি করতে পারবে না রিপাবলিকানরা একে ওবামা প্রশাসনের রাজনৈতিক আদর্শের বিজয় হিসেবে দেখছেন ডেমোক্র্যাটরা তবে চুক্তি বাতিলের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাবে বলে জানিয়েছে রিপাবলিকানরা আগামী সপ্তাহে কংগ্রেসে আরেক দফা ভোট ও বিতর্কের আয়োজন করেছেন উচ্চকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা মিচ ম্যাকনাল রিপাবলিকানদের মতে ইরানের ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনির হাতে বোমা বানানোর মতো যথেষ্ট অর্থ তুলে দিচ্ছে এই চুক্তি Iran's nuclear program will still be subject to heightened monitoring. এই চুক্তির মধ্য দিয়ে আয়াতুল্লাহ খামেনির প্রায় 10000 কোটি টাকার সমমূল্যের অর্থ তুলে দেওয়া হচ্ছে। তার এখন আমাদের লুকিয়ে কিছু করতে হবে না। আমাদের চোখের সামনেই পারমাণবিক বোমা বানাতে পারবে তেহরান। কাজেই কোনোভাবেই এই চুক্তি কার্যকর হতে দেয়া যাবে না। An equipment to a secret program without being detected. An incredible তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলছেন কোন দেশের সামরিক আগ্রাসন চালানোর চেয়ে এই ধরনের সমঝোতা চুক্তি বেশি কার্যকর বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের সেনা কর্মকর্তাদের আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন যুদ্ধ মানেই জয় নয় বরং আলোচনার মধ্য দিয়ে যুদ্ধের বিকল্প তৈরির মাধ্যমেই তাদের পূর্ণ বিজয় হয়েছে আমরা আজ কংগ্রেসের ভোটের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছি যে আমাদের পন্থায় সবচেয়ে ভালো এই চুক্তি না করে আমরা যদি ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তাম তবে আমাদের সেনাদের জন্য সেটা সুখবর হতো না যুদ্ধে দু পক্ষই অনেক কিছু হারায় আমরা যুদ্ধের বিকল্প হিসেবে যে চুক্তি করেছি আশা করি কংগ্রেসে তার প্রতি সমর্থন আদায়ে আমাদের প্রবীণ সেনারা সহযোগিতা করবেন এদিকে পারমাণবিক চুক্তির প্রতি ইরানকে শ্রদ্ধাশীল থাকার আহ্বান জানিয়ে চুক্তি থেকে সরে গেলে যুক্তরাষ্ট্র কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ডেমোক্র্যাট দলের পক্ষে মার্কিন প্রেসিডেন্ট মনোনয়ন প্রত্যাশী হিলারি ক্লিনটন বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটন ডিসিতে ব্রুকলিনস ইনস্টিটিউশনে ভাষণে তিনি আরো বলেন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের রক্ষা করতে প্রয়োজনে যে কোনো কিছু করতে প্রস্তুত তিনি সঞ্জিদা ইসলাম সময় সংবাদ
জাতিসংখ্যের সদর দপ্তরে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর পতাকা উত্তোলনের পর পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র হিসেবে ফিলিস্তিনের পতাকা তোলার বিষয়ে একটি প্রস্তাবনা পাশ করেছে বিশ্ব সংস্থা বৃহস্পতিবার নিউইয়র্কে জাতিসংখ্যের সাধারণ অধিবেশনে এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয় একশো উনিশটি দেশ বিপক্ষে ভোট পড়ে মাত্র আটটি আর ভোটদানে বিরত ছিল পঁয়তাল্লিশটি দেশ প্রস্তাবনা পাশের পর জাতিসংঘ মহাসচিব এটি অনুমোদনের বিষয়ে বিশ দিনের মধ্যে তার সিদ্ধান্ত জানাবেন গত সাতাশ আগস্ট ফিলিস্তিনের পক্ষ থেকে জাতিসংঘে এই প্রস্তাব আনা হয় এতে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর পাশাপাশি পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র হিসেবে ফিলিস্তিন ও ভ্যাটিকান সিটির পতাকা উত্তোলনের বিষয়ে আহ্বান জানানো হয় ফিলিস্তিনের এই প্রস্তাবনার বিষয়ে কোনো আপত্তি না জানালেও তাদের সঙ্গে যৌথভাবে এই প্রস্তাব জমা দিতে অস্বীকৃতি জানায় ভ্যাটিকান কর্তৃপক্ষ সিঙ্গাপুরে চলছে সাধারণ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শুক্রবার সকাল থেকে শুরু হয়ে ভোট গ্রহণ চলবে রাত আটটা পর্যন্ত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে ক্ষমতাসীন পিপলস অ্যাকশন পার্টি ও বর্তমান বিরোধী দল ওয়ার্কার্স পার্টি উনিশশো সালে স্বাধীন হওয়ার পর থেকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার এই দেশটিতে ক্ষমতায় আছে পিপলস অ্যাকশন পার্টি তবে এই নির্বাচনে দু দলের মধ্যে হাড্ডা হাড্ডি লড়াই হবে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা এদিকে ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার ঘন্টা দুয়েক পরই নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ করা হবে ভেনেজুয়েলার বিরোধী দলীয় নেতা লিওপোলদো লোপেজকে তেরো বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন দেশটির আদালত দু হাজার চোদ্দ সালে সরকার বিরোধী আন্দোলনের সহিংসতার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বৃহস্পতিবার চুয়াল্লিশ বছর বয়সী লোপেজের বিরুদ্ধে এই রায় দেওয়া হয় এর আগে সরকার বিরোধী আন্দোলনের সহিংসতার অভিযোগে গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে গ্রেফতার হন লোপেজ গ্রেফতারের পর তাকে রোমা ভিরদার একটি সামরিক কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয় এদিকে কারাবাসের পুরোটা সময় তিনি রোমা বিরদার এই সামরিক কারাগারেই থাকবেন বলে জানিয়েছেন তার আইনজীবী দু হাজার চোদ্দ সালের সেই সহিংসতায় চল্লিশ জন নিহত এবং বহু লোক আহত হয়েছিল জাপানে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে আরও বৃষ্টিপাতের আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস এরই মধ্যে আট লক্ষাধিক মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে দেশটির সরকার গত ষাট বছরের মধ্যে জাপানে এটি সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা ভূমিধসে এ পর্যন্ত একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে নিখোঁজ রয়েছে কমপক্ষে ছাব্বিশ জন গত সপ্তাহে টাইফোন ইটাও আঘাত হানার পর এর প্রভাবে ভারী বর্ষণ শুরু হয় জাপানে নদীর পানি উপচে পড়ে বন্যায় পূর্বাঞ্চলের কয়েক হাজার হেক্টর এলাকা প্লাবিত হয় ভেসে যায় বসত বাড়ি অনেক এলাকার মানুষকে বাড়ির ছাদে উঠে সাহায্যের আবেদন জানাতে দেখা গেছে টেলিভিশন ফুটেজে ইবারাকি ও তচিগির পানিবন্দী শত শত মানুষকে উদ্ধারে হেলিকপ্টার দিয়ে অভিযান চালাচ্ছে সেনাবাহিনী তো পরিস্থিতি খুব ভয়াবহ বন্যায় আমাদের স্কুল ভবন ভেসে গেছে ছাত্রছাত্রীরা কেমন আছে তা খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করছি কিনুগাওয়া নদীর পানি উপচে পড়ে প্লাবিত হয়েছে জোসো এলাকা টোকিওর পরিস্থিতিও উদ্বেগজনক মিয়াগির বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয় শুক্রবার প্রায় চার লাখ দশ হাজার মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয় স্থানীয় প্রশাসন এ পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী সিনজো অ্যাবে জরুরি সভা ডেকে মন্ত্রী ও সংশ্লিষ্টদের দুর্যোগ মোকাবেলায় দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন প্রতিনিয়তই বিভিন্ন জায়গা থেকে বন্যা দুর্গতদের সাহায্যের আবেদন পাচ্ছি যারা আটকে পড়ে আছে তাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উদ্ধার করতে জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে সরকার আগামী কয়েক দিনও ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর এ পরিস্থিতিতে বন্যার সঙ্গে সঙ্গে ভূমিধসের আশঙ্কার কথা জানিয়ে সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মমতাজ মোস্তফা সময় সংবাদ বিশ্বের শান্তি সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় গণমাধ্যমের স্বাধীনতার পাশাপাশি দায়িত্বশীলতাও নিশ্চিত করা জরুরি বলে মনে করে জাতিসংঘ শান্তি সংস্কৃতি শীর্ষক জাতিসংঘের উচ্চতর ফোরামের সম্মেলনে এই মন্তব্য করেন জাতিসংঘ মহাসচিব বান কিমুন তিনি সম্মেলনে উদ্বোধন করেন একই সঙ্গে শান্তির সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় তরুণ সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের কার্যকরী সভাপতি আইনার গুন্নারসনের সভাপতিত্বে মূলত অধিবেশন শুরু হয় মহাত্মা গান্ধীর নাতি অরুণ গান্ধী সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা বক্তব্য দেন এই অধিবেশনে এতে দেওয়া বক্তব্যে পৌত্র ধর্মের নামে উগ্রবাদ ও সহিংসতাকে প্রত্যাখ্যান করতে বিশ্ববাসীর প্রতি আহ্বান জানান জাতিসংঘ মহাসচিব জাতিসংঘের সাবেক আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ড আনোরুল করিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উন্নয়নের মাঝে বক্তব্য দেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ড এ কে আব্দুল মোমেন dying from violence 
সন্ত্রাসবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে সারা বিশ্ব জুড়ে শত শত নিরীহ মানুষ মারা যাচ্ছে সহিংসতায় ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এমন পরিস্থিতি মোকাবেলায় বড় তহবিল প্রয়োজন আমাদের ধর্মের নামে মানুষ হত্যা বা পুরাকীর্তি ধ্বংস করা লজ্জাস্কর জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সম্মান রেখে চলা উচিত হিংসা বিদ্বেষ ভুলে সকল মত গ্রহণের মতো মানসিকতা তৈরিতে মানুষকে সাহায্য করতে হবে আর তাহলেই কমে আসবে সহিংসতা দক্ষিণ আফ্রিকায় রাইজিং স্টার নামে একটি গুহা থেকে হোমন আলেদি নামে একটি নতুন এক মানব প্রজাদের দেহাবশেষের সন্ধান পাওয়া গেছে জোহান দাস থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত ওই গুহাটি থেকে বিভিন্ন বয়সী পনেরোটি দেহের প্রায় দেড় হাজারের বেশি হার উদ্ধার করে ওয়েট ওয়াটার স্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা গবেষণায় দেখা গেছে ওই সব দেহাবশেষের হাত কবজি ও পায়ের পাতা আধুনিক মানুষের মতো হলেও দেশের দেহের উপরের অংশ ও মস্তিষ্কের আকার আদি পূর্বপুরুষের মতো ছোট এই ফসিল কত বছর আগের গবেষকরা তা নিশ্চিত করতে না পারলেও তাদের ধারণা এটি পঁচিশ থেকে ত্রিশ লাখ বছর আগে আফ্রিকায় বসবাসরত প্রথম দিককার মানব প্রজাতির হতে পারে তবে প্রত্নতত্ত্ববিদরা বলছেন রাইজিং স্টার গুহাটি ত্রিশ লাখ বছর আগের নয় প্রথম মানব জাতির প্রবর্তন কিভাবে হলো তা এই জীবাশ্মের নমুনা থেকে আরও পরিষ্কার বোঝা যাবে বলে জানান গবেষকরা আন্তর্জাতিক সময়ের শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার কোটার ভিত্তিতে শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য মধ্য ইউরোপের চার দেশের সম্মতি আদের চেষ্টা জার্মানির অভিবাসীদের ঠেকাতে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করছে গ্রিস বেসামরিক নাগরিকদের ওপর রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করছে আইএস দাবি ওয়াশিংটনের আসাদ সরকারকে হঠাতে সিরিয়ায় জঙ্গিদের ব্যবহার করছে যুক্তরাষ্ট্র অভিযোগ রাশিয়ার সীমান্তে উত্তেজনা কমিয়ে আনতে একমত ভারত পাকিস্তান কাশ্মীরে আগে গুলি ছুঁড়বে না বিএসএফ রাজনাথের প্রতিশ্রুতি এবং যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলার চোদ্দ বছর পূর্ণ হচ্ছে আজ বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধে ব্যর্থতার পাল্লায় বেশি দাবি বিশ্লেষকদের এই ছিল আন্তর্জাতিক সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আর সঙ্গে থাকুন সময়